എല്ലാവർക്കും മലയാളം പിയാനോ ലെസന്റെ നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ലെസണിൽ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അതെല്ലാം ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതിൽ അഞ്ച് നോട്ടുകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രധാനമായിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ലെസണ് റെഡി ആയിട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് മിഡിൽ സി തൊട്ട് ജി വരെയുള്ള ഫൈവ് നോട്ട്സും നിങ്ങൾ ഈ നോട്ട്സിൽ കാണുന്നത് പോലെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിന്റെ സി തൊട്ട് ജി വരെയുള്ള ഫൈവ് നോട്ട്സുമാണ് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ നോട്ട്സ് ഒന്നുകൂടി കാണാം സി എന്ന് പറയുന്ന നോട്ട് പിന്നെ ഡി അതിന്റെ ജസ്റ്റ് മുകളിൽ ഇ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലൈനിലാണ് ഒന്നാമത്തെ ലൈനിലാണ് പിന്നെ എഫ് വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സ്പേസിലാണ് ജി വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ലൈനിലാണ് ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിലെ സി വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്പേസിലാണ് ബേസ് ക്ലഫിന്റെ സി രണ്ടാമത്തെ സ്പേസിൽ ഡി മൂന്നാമത്തെ ലൈനിൽ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇ ജസ്റ്റ് എബോ ദ അതായത് മൂന്നാമത്തെ സ്പേസിലാണ് അല്ലെ മൂന്നാമത്തെ ലൈനിന്റെ മുകളിൽ പിന്നെ എഫ് വരുന്നത് ഫോർത്ത് ലൈനിൽ പിന്നെ ജി വരുന്നത് ഫോർത്ത് സ്പേസിൽ ഇനി നമുക്ക് ഒരു സോങ് വായിച്ചോ ഒരു ഓൺലൈൻ ഉള്ള ഒരു ഒരു സോങ് ആണ് ഒരു മെലഡിക് ഇന്റർവെൽ ആണത് അതിനു മുമ്പ് മിഡിൽ സിയുടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു നമ്മൾ നോട്ട് വാല്യൂസ് പഠിച്ചു സെമി ബ്രീവ് ഈ കാണുന്നത് മിഡിൽ സി സെമി ബ്രീവിലാണ് അല്ലെ അതായത് ഫോർ ബീറ്റ്സ് ആണ് അതിന് സ്റ്റെം ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഇപ്പൊ കാണുന്ന സി അതും സെയിം മിഡിൽ സി ആണ് പക്ഷെ അതിനൊരു സ്റ്റെം ഉണ്ട് അത് ടു ബീറ്റ്സ് ആണ് മീനിങ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ നമ്മൾ നോട്ട് വാല്യൂസ് എല്ലാം പഠിച്ചതാണ് പിന്നെ മൂന്നാമത് കാണുന്ന സെയിം മിഡിൽ സി തന്നെ അതിന്റെ ബ്ലാക്ക് കളർ ആണ് ഇൻസൈഡ് അപ്പം അതിന് സ്റ്റെമ്മും ഉണ്ട് അത് എന്താണ് അതിന്റെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ക്രോച്ചറ്റ് ആണത് ക്രോച്ചറ്റ് വൺ ബീറ്റ് നോട്ട് ഓക്കെ സോ അതിന്റെ വ്യത്യാസം സെമി ബ്രീവിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സെയിം സി സെമി ബ്രീവിൽ വായിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ ബീറ്റ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അത് മിനിം വായിക്കുമ്പോൾ വൺ ടു ജസ്റ്റ് ടു ബീറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ക്രോച്ചറ്റിൽ വായിക്കുമ്പോൾ വൺ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ വരുന്ന ലെസണിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിപ്പോ ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഈ ലെസൺ വായിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ലൈൻ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം നിങ്ങൾ പ്രത്യേക നോട്ടുകൾ ഒന്ന് നോക്കുക വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ആ നോട്ട്സ് മനസ്സിലൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യത്തെ നോട്ട് ഏതാണെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ സി ആണ് അല്ലെ മിഡിൽ സി പിന്നെ ജസ്റ്റ് വൺ കി അപ്പ് അത് ഡി ആണ് പിന്നെ അടുത്ത നോട്ട് ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അത് പിന്നെയും മിഡിൽ സി തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അത് മിഡിൽ സി ആണ് പിന്നെ നാലാമത്തെ നോട്ട് ഫസ്റ്റ് ലൈനിലാണ് അത് ഏതാണ് നോട്ട് ഇ ആണ് അല്ലെ പിന്നെ വീണ്ടും താഴേക്ക് വരുവാണ് സി തന്നെയാണ് അല്ലെ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് സ്പേസിൽ എഫ് വീണ്ടും സിയിലേക്ക് വരുവാണ് സി ദൻ ജി പിന്നെ ആ ലൈൻ നേരെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല അവിടെ റെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് വാല്യൂസ് ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് അവിടെ റെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് അതിന്റെ താഴെ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു അല്ലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ബാറും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഒന്നുമില്ല അവിടെ റെസ്റ്റ് ആണ് ഇനിയാണ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ബാർ വരെ അവിടെ നോട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ബാറിലാണ് നോട്ട്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നോട്ട് എവിടെയാണ് വരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിന്റെ അഞ്ച് നോട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സി ടു ജി അപ്പോൾ നാലാമത്തെ സ്പേസിലാണ് ഒന്നാമത്തെ നോട്ട് കാണുന്നത് അല്ലെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ എവിടെ നോട്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ജി ആണ് ഫോർത്ത് സ്പേസിൽ പിന്നെ ഒരു കി ഡൗൺ അതായത് ഫോർത്ത് ലൈൻ ജി എസ് പിന്നെ ബാക്ക് ടു ജി അഗെയിൻ വീണ്ടും ജി ആണ് പിന്നെ രണ്ട് കി ഡൗൺ ആണ് അപ്പൊ അത് ഇ വീണ്ടും ജി ആണ് നാലാമത്തെ സ്പേസ് പിന്നെ താഴേക്ക് വീട്ട് മൂന്നാമത്തെ ലൈൻ ആണ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അത് മൂന്ന് നാല് മൂന്നാമത്തെ കി മൂന്ന് കി ഡൗൺ ആണ് അപ്പൊ അത് ഡി ആണ് വീണ്ടും ജി 
ഇനി ഈ ലെസണിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിന് മെലഡിക് ഇന്റർവെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇന്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോട്ടിൽ നിന്ന് അടുത്ത നോട്ടിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ആണ് ഓക്കെ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ നോട്ട്സ് ആർ മഷേഡ് ഇന്റർവെൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് നോട്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പം അത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇന്റർവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഈ ലെസൺ വായിക്കുകയാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് വെച്ചാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിന് താഴെ ഒന്നുമില്ല റൈറ്റ് ഹാൻഡ് എവിടെയാണ് നോട്ട് കാണുന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ബാർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിന് മൂന്നാമത്തെ ബാർ തൊട്ടാണ് നോട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക സി ജി സി ഇ സി എഫ് സി ജി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ജി എഫ് ജി ഇ ജി 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 സി അല്ലെ അത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വായിക്കണം കാരണം രണ്ട് ഡോട്ട്സ് എൻഡിലുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കൗണ്ട് ചെയ്ത് വേണം വായിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സി ഡി സി ഇ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നോട്ട് പറഞ്ഞു വായിക്കുക അപ്പൊ നോട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ഒപ്പം കൗണ്ട് ചെയ്തും ഇടയ്ക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം മെയിൻ ആയിട്ടും കൗണ്ട് ചെയ്താണ് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് കാരണം എങ്കിലാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ടൈമിംഗ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇത് ഫോർ ബൈ ഫോർത്ത് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫോർ കൗണ്ട്സ് ആണ് ഒരു ബാറിലുള്ളത് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൗണ്ട് ചെയ്തുകൂടി വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൗണ്ട് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെ വേണം വായിക്കാൻ ഈ ഒരു ലെസണിൽ ട്രിബിൾ ക്ലഫിന്റെ നോട്ടുകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ബേസ് ക്ലഫ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് എല്ലാം റെസ്റ്റ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ ലൈനിൽ ഇതിന് രണ്ട് ലൈൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത ലൈനിൽ ട്രബിൾ ക്ലഫ് എല്ലാം റെസ്റ്റ് ആണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡിന് നിങ്ങളൊന്നും വായിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിന് നോട്ട്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഈ ലെസന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ എം എഫ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണാം ഫോർ ബൈ ഫോർത്ത് ഫോർ ഫോറിന്റെ താഴെ എം എഫ് എന്ന് കാണാം അതിന്റെ അർത്ഥം മെസോ ഫോർട്ട് എന്നാണ് മെസോ ഫോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മീഡിയം വോളിയത്തിൽ വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ വേറെ സിമ്പിൾസ് കാണും പി കാണും എഫ് കാണും അങ്ങനെ പല പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ആണോ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ട് ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യുക എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൗഡ് ആയിട്ട് പ്ലേ പ്ലേ ചെയ്യുക എം എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ മീഡിയം അപ്പൊ നമ്മൾ മീഡിയം വോളിയത്തിലാണ് ഇത് വായിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ വായിക്കുകയാണ് അതിനുമ്പ് നോട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം വരുന്നത് മിഡിൽ സി ആണ് പിന്നെ ഒരു കീ അപ്പ് ഗോയിങ് അപ്പ് അപ്പൊ അത് ഡി ആണ് ഇ ഇക്ക് ശേഷം താഴേക്ക് വരുന്നു സി വീണ്ടും സെക്കൻഡ് ബാർ ആണ് ബാർ ലൈൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് സ്പേസിൽ എഫ് പിന്നീട് സി അതിനുശേഷം ജി ആ ജിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് ടു ബീറ്റ്സ് ആണ് മിനിം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അപ്പൊ അത് ടു ബീറ്റ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം അതിനുശേഷം താഴേക്ക് വരുന്നു എഫ് പിന്നെ ജി താഴേക്ക് വരുന്നു ഇ ജി സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഡി വീണ്ടും ജി സെക്കൻഡ് ലൈൻ അവസാനം സി അതാണ് അവസാനത്തെ നോട്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് നോട്ട്സ് അതെല്ലാമാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം അതിനുശേഷം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് വായിക്കാൻ പോവുകയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പൊ ടു ബീറ്റ്സ് ഉള്ളതെല്ലാം ഞാൻ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും ഇനി അടുത്ത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് നോട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം വരുന്ന നോട്ട് സെക്കൻഡ് സ്പേസിലാണ് അത് സി ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു സോ സി ഒരു നോട്ട് മുകളിലേക്ക് ഡി വീണ്ടും ഗോയിങ് അപ്പ് ഇ പിന്നെ താഴേക്ക് പോവുകയാണ് സിയിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ ബാറിൽ ആദ്യത്തെ നോട്ട് ഫോർത്ത് ലൈനിൽ എഫ് സെക്കൻഡ് സ്പേസ് വീണ്ടും സി ദൻ ഫോർത്ത് സ്പേസ് ജി അത് ടു ബീറ്റ്സ് ആണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ ബാറിൽ എഫ് പിന്നീട് ജി ഇ ജി പിന്നീട് ഡി തേർഡ് ലൈൻ ഡി G and last note, C to beats. ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷ
ஏன்னையும் <laughs> Okay. வாய்க்கணும் அப்போ நமக்கு ஒன்று வாய்ச்சு நோக்கம் ஒரு பிராசம் ஞான் கவுண்ட் செய்து வாய்க்கான் போவான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இனி ஞான நோட்ஸ் ஒன்று பறஞ்சு வாய்ச்சு தரா ஒன் சாரி சி டி இ டி இ எஃப் ஜி இ ஜி Let's go to America Far across the ocean Let's go to America See the ship in motion Now we have a lesson Why do you think you can do it? Why do you think you can practice it? ഈ ലെസണിൽ നമ്മൾക്ക് രണ്ട് ലൈനുകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിഡ്സിൻ്റെ ഒരു സോങ് ആണ് പലർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരു സോങ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ടു ലൈൻസ് ആണുള്ളത് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡും സെപ്പറേറ്റ്ലി ആണ് വായിക്കുന്നത് ഈ ലെസണോട് കൂടി നമ്മൾ ഹാൻഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി വായിക്കുന്നത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ലെസൺ മുതൽ ഇതിന് ശേഷം അടുത്ത ലെസൺ മുതൽ രണ്ട് കൈകൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വായിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും റെഡി ആയിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നോട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ബ്രദർ ജോൺ ബ്രദർ ജോൺ എന്നാണ് ഈ ഒരു സോങ്ങിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ യു സ്ലീപ്പിംഗ് ബ്രദർ ജോൺ ആ ഒരു സോങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഈസി വേഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആദ്യം നോട്ട്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇതിലൊരു ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഒരു ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് കാണും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ഒരു ബാർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് വായിച്ചാൽ അടുത്ത ബാർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ് വയ്ക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഓർഡർ അപ്പം ആദ്യം ട്രബിൾ ക്ലഫ് ആണ് പക്ഷെ ആ സമയം ബേസ് ക്ലഫ് ഒന്നും വായിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ട്രബിൾ ക്ലഫിൻ്റെ നോട്ട്സ് നോക്കാം സി ജി ഇ സി പിന്നെ ട്രബിൾ ക്ലഫ് റെസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആണ് വായിക്കുന്നത് ബേസ് ക്ലഫ് അതേതാ നോട്ട് നോക്കാം സി ജി ഇ സി രണ്ടും സെയിം നോട്ട്സ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇനി അടുത്ത ബാറിൽ ട്രബിൾ ക്ലഫ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ബേസ് ക്ലഫ് റെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇ എഫ് ജി ടു ബീറ്റ് ഇനി ബേസ് ക്ലഫ് ആണുള്ളത് ഇ എഫ് ജി അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ലൈൻ അത്രമാണ് ഒന്നാമത്തെ ലൈൻ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജി എഫ് ഇ സി ദെൻ 
ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആണ് വരുന്നത് അതും സെയിം നോട്ട്സ് ആണ് ആക്ച്വലി ജി എഫ് ഇ സി മൂന്നാമത്തെ ബാർ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ആ റെസ്റ്റിന്റെ സൈൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ഇത് വൺ ബീറ്റിന്റെ റെസ്റ്റ് ആണ് ക്രോച്ചഡ് റെസ്റ്റ് ആണത് അപ്പോൾ സി സിയുടെ നേരെ താഴെ ക്രോച്ചഡ് റെസ്റ്റ് കാണാം അതിനുശേഷം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിലാണ് നോട്ട് വരുന്നത് അത് ജി ആണ് പക്ഷെ ആ ഒരു സമയം റെസ്റ്റ് ട്രബിൾ ക്ലഫിലെ റെസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ വീണ്ടും സി അപ്പൊ അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം സി ജി സി പിന്നെ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ബാർ സി ജി സി കിട്ടിയില്ലേ സി ദൻ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ജി ദൻ സി വീണ്ടും സി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ജി സി ത്രോളു ഈ ഒരു ലെസൺ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഈ ലെസൺ പിന്നെ ഈ ലെസണിൽ ടു തിങ്സ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ പി ആണ് സോഫ്റ്റ് പി എന്ന രീതിയിലിരിക്കുന്നത് കാണാം ഫോർ ബൈ ഫോറിന്റെ താഴെ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ എഫ് ആണ് ഫോർ ടൈ ഫോർ ടൈ മീൻസ് ലൗഡ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ലൈൻ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ ലൗഡ് ആയിട്ട് വായിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ് വോളിയം വരും ഹാർഡ് ആയിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാർഡ് വോളിയം വരും എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പിയാനോയിൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു ലെസൺ ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ രണ്ട് കൈകളും സെപ്പറേറ്റ് വായിക്കുന്നത് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്ത ലെസൺ മുതൽ നമ്മൾ രണ്ട് കൈകളും ഒരുമിച്ച് വായിക്കുന്നു നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ് ആവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ഈ ഒരു ലെസൺ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ലെസണിൽ നമുക്ക് വീണ്ട